ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു എം ടി ക്രിയേഷൻസ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന മദർ ബോർഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മദർ ബോർഡ് അഥവാ മെയിൻ ബോർഡ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസറിന് മദർ ബോർഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് ധാരണകളൊക്കെ ആവശ്യമാണ് സോ അതിൻ്റെ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം സോ മദർ ബോർഡ് ഇതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് മൂന്ന് മദർ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ച് പണ്ടത്തെ മദർ ബോർഡാണ് ദെൻ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് ആയ വേർഷൻ ആൻഡ് ഇത് നല്ല അപ്ഗ്രേഡ് ആയ വേർഷൻ ആണ് ഇതും ഇത് തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുകയാണ് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഇത് പണ്ടത്തെ മദർ ബോർഡാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കൂ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ പോർട്ടുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ പേരലൽ പോർട്ട് ഈ പേരൽ പോർട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടില്ല ഇതിൽ പേരൽ പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് ഇതിലുള്ള കോമ്പോർട്ട് അണച്ചാലും നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടില്ല പുതിയ വേർഷൻ പുതിയ മദർ ബോർഡ് ഈ വേർഷൻ കിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് മദർ ബോർഡ് തുടങ്ങുകയാണ് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ട് പേരൽ പോർട്ടാണ് ഇത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്ററിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ടാണ് ആൻഡ് ഇത് കോമ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇത് വന്നിട്ട് പി എസ് ടു മൗസും കീബോർഡും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ പി എസ് ടു മൗസും കീബോർഡൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പോർട്ടാണ് ഇത് ആൻഡ് ഇത് നമുക്കറിയാലോ കോമ്പോർട്ട് ഇതിൻ്റെ പേരൽ പോർട്ട് ആൻഡ് ഇത് ബി ജി പോർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഇത് യു എസ് ബി പോർട്ട് ആൻഡ് ഇത് യു എസ് ബി പോർട്ട് ആൻഡ് ഇത് വീഡിയോ ഓ സോറി ഓഡിയോ ജാക്കാണ് ആൻഡ് ഇത് ലാൻഡ് പോർട്ട് നമ്മൾ ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലേ ആ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടാണ് ഇത് ആൻഡ് പുതിയ മദർ ബോർഡിലേക്ക് വരികയാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോർട്ടും കിട്ടില്ല ഈ പോർട്ടും ഈ പോർട്ടും നമുക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ആൻഡ് ഇതിൽ ഈ പോർട്ട് നമുക്ക് ചില മദർ ബോർഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ യു എസ് ബി പോർട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും യു എസ് ബി മൗസും കീബോർഡും ആൻഡ് യു എസ് ബി അതർ ഡിവൈസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് എല്ലാ മദർ ബോർഡിലും പുതിയ മദർ ബോർഡിലും എക്സ്ട്രാ ആയിരിക്കും സോ പുതിയ മദർ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഇത് പുതിയ മദർ ബോർഡാണ് ഇതിൽ നോക്കി പേരൽ പോർട്ട് പോയി ഇതിൽ പേരൽ പോർട്ട് ഇല്ല ഇതിൽ കോമ്പോർട്ടാണുള്ളത് ആൻഡ് യു എസ് ബി പോർട്ട് നാലെണ്ണമായി യു എസ് ബി പോർട്ട് നാലെണ്ണമായി ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അതിന് ഇറ്റും കൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് വേർഷനിൽ നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കോമ്പോർട്ട് കോമ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല സോ പുതിയ മദർ ബോർഡിൽ നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നോക്കി നോക്കൂ ഇതിൽ എച്ച് ഡി എം ഐ എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് വന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ ടി വിയിലും എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടാണ് എല്ലാ മോണിറ്ററിലും എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടാണ് സോ നോക്കി നോക്കൂ ഐ ഡെഫിനേഷൻ മൾട്ടി മീഡിയ ഇൻ്റർഫേസ് പോർട്ടാണ് ഇതുള്ളത് ആൻഡ് പി എസ് ടു ഉണ്ട് കോമ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്താ വെച്ചാൽ കോമ്പോർട്ടും പേരൽ പോർട്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവിടെ ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ബാക്കിയുള്ള സെയിം മാതിരി തന്നെ വി ജി എ പോർട്ട് ഉണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് നാലെണ്ണം ആൻഡ് ആ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൺട്രിയുള്ള ലാൻഡ് പോർട്ടും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹോഡിയോ ചാക്കോ ഉള്ളത് ഇനി മദർ ബോർഡിലേക്ക് വരികയാണ് വെച്ചാൽ മദർ ബോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് വന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രോസസർ ഇടാനുള്ള പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്രോസസർ ഇടാനുള്ള പോർട്ടാണ് ഇതാണ് പ്രോസസർ ആൻഡ് പ്രോസസർ ഇടാനുള്ള ഇതിന് അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് പ്രോസർ ഇടാനുള്ള ക്ലിപ്പ് പ്രോട്ടിന് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അതാണ് പ്രോസർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സിസ്റ്റം ഫാൻ വരും ആ സിസ്റ്റം ഫാൻ ആണ് ഇത് ഈ സിസ്റ്റം ഫാൻ ഇത് വരും അതിൻ്റെ പ്രോസസർ അതിന് ശേഷം ആ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം സിസ്റ്റം ഫാൻ വരും സോ അതിനുള്ള പോർട്ടാണ് ഇത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സിമോസ് ബാറ്ററി നമ്മുടെ ബയോ സെറ്റിങ്ങും ബയോസ് കോൺഫിഗറേഷനും ഹാർഡ്വെയർ സെറ്റിങ്ങും സിസ്റ്റം ടൈമും ഡേറ്റും ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്ന സിമോസ് ബാറ്ററിയാണ് സോ സിമോസ് ബാറ്ററി ഇട്ടാനുള്ള പോർട്ടാണ് ഇത് സിമോസ് ബാറ്ററിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കും ഇതാണ് സിമോസ് ബാറ്ററി ഇട്ടാനുള്ള പോർട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഇതിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റാം പോർട്ട് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി നമ്മുടെ ഡാറ്റയൊക്കെ ക്വിക്കിലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റാം ഇടും നമുക്ക് റാം അപ്
ഇതിന് ഗ്രാഫിക് കണക്ടർ സോറി ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പോർട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് കിട്ടും അത് വാങ്ങി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സി ഡിയും കിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ പേക്കും കിട്ടും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോർട്ട് നമ്മുടെ ഏതാണ് പോർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നത് ആ പോർട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ് പോർട്ടാണ് സപ്പോസ് എൻ്റെ ലാൻഡ് പോർട്ട് ഈ വല ഇത് വർക്ക് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എനിക്കിത് വാങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫിറ്റ് ആവും ഇതാണ് ഈ പോർട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നോക്കിക്കോ ഇത് എക്സ്ട്രാ ലാൻഡ് പോർട്ടായി സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വാങ്ങി ഇട്ടതിന് ശേഷം വി ജെ പോർട്ട് ആണെച്ചാലും കോം പോർട്ട് ആണെച്ചാലും പേരൽ പോർട്ട് ആണെച്ചാലും പി എസ് ടു മോസ് എം കീബോർഡ് യു എസ് ബി ബോർഡ് വി ഡി ഓഡിയോ ജാക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കേട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വാങ്ങി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ പേക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഈ പോർട്ട് നമുക്ക് വർക്കാവും സോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഈ പോർട്ട് വർക്കാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മദർബോർഡ് കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മദർബോർഡ് പുതിയത് വാങ്ങാൻ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോർട്ട് വാങ്ങി ഇട്ടാൽ മതി ബട്ട് അങ്ങനെ പോർട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ എഴുതിയുണ്ടോ പി സി എ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതിയുണ്ടോ പി സി എ ടു വെൽ എഴുതിയുണ്ടാവും അതിന് പറ്റിയ കാർഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്നതിന് ശേഷം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാലും എല്ലാറ്റിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിലും നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പി സി ഐ ഇവിടെ പി സി ഐ ഇ വൺ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി സി എ ടുവൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പി സി എ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഏത് കാർഡാണോ മദർ ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് മാച്ചായത് അത് വാങ്ങി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പോർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഇതൊന്നും റീസോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ സാധനം വെച്ച് പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയത് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മദർ ബോർഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യരുത് ഇതിൽ ഏതാണ് പോർട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടാൽ മതി മെയിൻലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ വീഡിയോസും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഗെയിമൊക്കെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല വീഡിയോ ഗെയിമും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഈ പോർട്ടിന് പകരം വേറെ പോർട്ടൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വെക്കേണ്ടി വരും അതിനാണ് ഈ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഏതാണോ കേട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വേറെ വല്ലതും കാണാൻ ചെല്ലും അല്ലെ ഒപ്പം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇതിലാണെങ്കിൽ കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സിസ്റ്റം ഫാൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റം ഫാൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ അയച്ച് മൊത്തം മദർ ബോർഡ് അയച്ചിട്ട് പുതിയ മദർ ബോർഡ് ഇടുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അതിൽ എല്ലാ ഏത് പോർട്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സിസ്റ്റം ഫാൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിൽ സി പി യു ഫാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് ഓഡിയോ ഫ്രണ്ട് ഓഡിയോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും യു എസ് പി ഫ്രണ്ട് യു എസ് പി വൺ വൺ ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് പാനൽ മൊത്തം എടുത്ത് മാറ്റാൻ കൂടി അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് പവർ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് റീസെറ്റ് സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് എച്ച് ഡി ഡി ലൈറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാവും സോ മദർ ബോർഡ് നിങ്ങൾ കേട് വന്നാലും കൂടി നമുക്ക് പുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് മൊത്തം കണക്ഷൻ അഴിച്ചാലും കൂടി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അതിൽ തന്നെ എല്ലാം എഴുതിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വാങ്ങി സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മദർ ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഏതെങ്കിലും പോർട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ആ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വർക്കാവും സോ ആ പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കായി വർക്കബിളായി കിട്ടും ആൻഡ് ഇതിൽ സിമോസ് ബെഡ് മാറ്റണമെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ ക്ലിപ്പ് സിമോസ് ബെഡ് നമ്മൾ ഡേറ്റും ടൈമും ഒക്കെ നമ്മുടെ തെറ്റായി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് സിമോസ് ബെഡ് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക്